Mi querida Fer, lo más importante es que, gracias a Dios, hay trabajo. Y cuéntame un poquito de este gran proyecto que es Vencer la Ausencia. Pues estoy muy contenta con Vencer la Ausencia. Es un proyecto que llegó a cambiar mi... Mi, o sea, cambiarme de forma actoral Es un personaje completamente diferente a mí Y completamente diferente a todos los personajes que me han visto hacer Entonces Gina es una persona sumamente extrovertida Súper divertida eh, Ay, qué más quisiera que contarles yo de Todo lo que se viene a vencer la ausencia, pero no puedo Pero estoy segura que van a disfrutar muchísimo a Gina Tanto como yo la estoy disfrutando Voy a dejar un poquito el drama de un lado, a comparación de mi fortuna es amarte, acaba de ser comedia y el personaje de Jean es comedia totalmente, entonces se van a divertir mucho con ella. ¿Y cómo te has este, eh, compaginado con el maestro Benjamín Khan para desarrollar bien esa parte de la comedia? Pues eh, trabajar con Benjamín siempre es una bendición, yo ya había trabajado con él en Papá Toda Madre y la verdad es que es un excelente director y, y una excelente persona y creo que los dos estábamos en el mismo canal, bueno, estamos en el mismo canal sobre cómo es Gina. Entonces a la hora de platicar con él o a la hora de querer eh, agregar alguna frase que puede decir Gina, estamos tan en el mismo canal que casi casi que tenemos escrito lo mismo. Entonces la, ha sido muy fácil y nuestro otro director que es Fernando Nesme, que también es un director increíble, que también me ha ayudado a encontrar a Gina eh, de otra manera. Eh, creo que hemos, hemos coincidido mucho en todo lo que estamos haciendo. Pensar la ausencia es la ausencia de algo. A pesar de que tu personaje tendrá comedia, tendrá la ausencia de algo, obviamente. Sí, claro, claro. En, de alguna u otra forma, creo que todos los personajes viven la ausencia de, de cierta forma. Gina vive una ausencia, no les voy a decir, pero vive una ausencia desde hace muchos años. Entonces es como esta ausencia la he estado jalando por tanto tiempo. ¿Con quién te va a tocar interactuar más? ¿Con Mariana? ¿Con, con Irene? No, con Ariadne. Yo soy hermana de Ariadne. Entonces todo el tiempo estamos Ariadne, Jesús Ochoa, eh, Laura Luz, que es una, una tía, y este, Mariano Soria, que es mi sobrino. Entonces todo el tiempo he estado, estoy con ellos, la mayoría del tiempo. También voy a estar con Farid, que es el chavo que acaba de entrar, con Miguel Martínez... Y de repente con los otros personajes sí interactúa Gina, porque pues al final todo está en el mismo mundo, pero estoy más con mi familia. Y obviamente repites ¿no? con algunos compañeros de la telenovela anterior. ¿Qué se siente? Yo creo que estás más, un poquito más cómoda de decir, bueno, ya trabajé con ellos. Claro, sí, no, pues es padrísimo trabajar con, con gente que ya conoces, como en este caso es David Cepeda, como Andrés Vázquez, André incluso también va a estar. Eh, pues es, es bastante entretenido porque ya hay más confianza, sabes cómo trabajan y, y hay, más, hay más interacción fuera de, de las escenas. Y, y, con los, y seguir trabajando con gente que quieres y que conoces es bien bonito. ¿Y ahora cómo es? Pues obviamente eh, estar en una telenovela tanto tiempo con la persona en donde te enamoraste, ahora que ya están un poquito, pues, cada quien haciendo lo suyo, se extrañan aún más, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, hay una parte de, de tristeza que Ram ya no está en el mismo proyecto que yo. Como que uno se acostumbra a estar con, con la misma persona, de que la ves todos los días y van a grabar juntos y se van a comer juntos y salen y después que si vamos a cenar. Entonces, sí te acostumbras a estar con, con esa persona, pero sabíamos que eso iba, iba a pasar. Sería una bendición que nos cayera eh, un proyecto juntos, que estoy segura que así va a ser. Guarden este tweet, vamos a ser protagonistas juntos. Todavía no, no ha llegado el proyecto, pero ya llegará. Y mientras tanto, pues sí, lo extraño mucho todo el tiempo. Lo bueno es que tenemos buena comunicación, todo el tiempo estamos hablando, platicando. Entonces, hay buena comunicación y no, no nos afecta tanto en ese aspecto, pero bueno, el hecho de estar juntos, pues sí, sí se extraña. Bueno, y además el señor Nicandro está preparando un nuevo proyecto, no va ahorita. Pero mira, uno nunca sabe. Claro, no, pues sí, pues la verdad es que la producción de Nicandro y sobre todo Nicandro y Toño siempre están buscando nuevas historias que contar, que transmitir y sobre todo valores que, que compartir. Entonces estoy segura que les va a ir increíble. Si, si, hay, si hay algo que caracteriza a su producción es el cariño y la entrega que le dan a cada uno, cada uno de sus proyectos y sé que este va a ser así. Pues enhorabuena y te Gracias. Vencer la ausencia. Vencer la ausencia. Cuando la empresa lo decida. Cuando la empresa lo decida, mientras tanto ya estamos trabajando en eso 
y no se la pierdan cuando salga porque no tenemos ni siquiera fecha de estreno, pero bueno, cuando salgan no se la pierdan, estoy segura que van a amar a Gina, yo le estoy amando, me divierto un montón con ella, con sus frases, les va a gustar. Enhorabuena, muchas gracias. 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 gracias.